Opolar adalah kipas viral di Malaysia. Tetapi, adakah berbaloi membeli kipas ini? Mari kita melihat 8 kelebihan Opolar dan satu kelemahan kritikal Opolar. Yang pertama, baterinya. Baterinya adalah 10,000. Kipas ini lebih 8 jam. Maksudnya, malam pertama kalau saya gunakan Speed 2, saya boleh pakai 8 jam. Pagi kedua saya bangun, saya masih boleh pakai kipas ini. Ini yang pertama kebaikannya. Sebab kedua, kipas Opolar ini sangat bagus kerana kalau power saya habis, saya boleh guna power bank. Direct plug in kipas Opolar ini melalui power bank pun boleh di on sudah. Ciri ketiga yang sangat penting, kipas ini boleh berdiri. Jadi yang jenis ini clip gantung di atas. Sebab keempat, sebab keempat kipas ini begitu bagus sebab dia punya kekuatan kipas ini. Dia ada 4 speed. Ini speed 1, ini speed kedua, ini speed ketiga. Dan ini speed keempat. Biasanya saya pakai speed 2 pun cukup. Speed 2 maksudnya baterinya boleh tahan lebih lama lah. Saya test untuk speed nomor 1. Ini speed nomor 1. Ini speed nomor 2. Okay. Speed nomor 3. Speed nomor 4. Kuat kan? Saya pakai berat sedikit lah. Ah, saya pakai plastik yang berat sedikit. Ini adalah speed nomor satu, speed nomor dua, speed nomor tiga, dan speed paling kuat. Oh, memang kuat kan? Dan dia juga ada tambahan. Kalau bila empat lampu tu dipasang. Dia adalah mix speed. Mix speed maksudnya dia kadang pandai slow, lepas tu dia tambah kuat, lepas tu dia slow, dia kuat, dia ada no. Dia sangat kuat, lepas tu dia akan ubah lagi dia punya speed sendiri menjadi kecil. Jadi kalau kita pakai yang empat lampu maksudnya dia berubah-ubah uh, speednya. Ketahanan bateri kalau yang jenis ini mungkin dia sama dengan yang tahap 2. Kelima adalah ada timer. Kalau kita lihat timer sini sangat penting sebab dia kalau saya tiada lampu maksudnya dia akan on sehingga habis bateri. Tapi saya boleh set ini 8 jam. Selepas 8 jam dia tutup sendiri dan selepas 4 jam dan selepas 1 jam. Ciri ke 6, ciri yang penting adalah dia boleh berayun. Jadi kalau kita lihat ayunannya di sini dia ada 40 degree dan 90 degree. Maksudnya, pilihan pertama, saya boleh setting supaya ayunannya tidak besar, 45 degree saja, jadi dia di antara dua hala ini. Tapi kalau dia sangat dekat dan saya nak dia mengayun daripada satu sisi katil sehingga sisi yang katil yang lain, supaya semua orang pun terkena kipas, jadi saya akan pilih yang 90 degree, jadi dia lebih jauh daripada kawasan ini, dia dari sini ke bahagian sini sudah. Jadi kalau kita jenis yang family camping, kita perlu ciri-ciri ini. Nomor tujuh, saya kasih maksimum dia. Angin kuat, tetapi bunyinya lebih senyap. Kita bandingkan antara dua kipas ini. Kipas yang sebelah sini, yang pink ini, kipas murah, dia kuat bunyinya, bising. Tetapi angin tidak kuat. Nombor 8 Kipas ini memang selamat Dia semuanya di dalam Jadi tidak senang ada jari termasuk kah, Ataupun barang termasuk kah. Dan lastnya itu kita tengok Pada ciri-ciri portable Masalah dengan kipas ini Dia tidak berapa portable Sebab untuk yang jenis clip ini Dia tidak boleh asingkan Memang bulky lah kita tengok Memang bulky Selain kelemahan ini Yang lain semua dia bagus Adakah berbaloi membeli kipas ini? Selepas membeli 30 kipas camping, inilah kipas kegemaran saya. Daripada 9 ciri penting kipas camping, Opolo ada 8 yang memenuhi ciri itu, hanya satu saja iaitu tidak portable. Dan selepas membeli 30 kipas camping, bagi saya ini masih kipas terbaik. Walaupun melebihi harga RM100, tetapi dia tetap kipas yang berbaloi.